Eh, nos alegra muchísimo volver a arrancar este ciclo de conferencias señales, un poco de esta conversación previa que estábamos teniendo, es justamente la que da inicio a, a, esta, a este evento de querer tener estas conversaciones sobre el futuro de la arquitectura, de, de las disciplinas, de la educación. Hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a tener a, a, tenemos también a Claudia Mejía, directora del departamento de arquitectura acá en la Universidad de los Andes. Y hoy nos va a presentar a la invitada, eh, el profesor Rafael Villazón, profesor de planta de la, de la, del departamento de arquitectura de la universidad. Entonces, adelante Rafael, bienvenido. Buenas tardes a todos. Eh, pues quiero primero que todo pues darle la, la bienvenida a Marta y agradecerle profundamente que ha tenido pues el que ha sacado el tiempo para acompañarnos en estas en estas conferencias y que y que yo que me estaba acordando del momento en que nos conocimos ya hace muchos años hace como ya casi más ser casi 10 años en el que ella visitó la facultad para hacer una haciendo una visita exploratoria para conocer la facultad ver qué oportunidades de colaboración había entre el instituto de empresa y su facultad de arquitectura y diseño y nosotros y creo que realmente hemos venido colaborando y creo que hoy esto es otro, otro paso más en ese en ese camino que estamos recorriendo entonces eh, hoy tenemos una invitada de lujo como como dijo Valentina entonces pues la arquitecta Marta Thorn ella actualmente es la decana de la, de la Escuela de Arquitectura y Diseño del Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa, para los que no conocen, es una, es una institución de, de educación ubicada en Madrid. Es una institución que se ha reconocido internacionalmente, sobre todo por, el, por los temas asociados a la, a, a, la, a la administración de empresas, a la gestión de empresas. Y eh, una de las apuestas importantes de, la, de, esta, de esta institución es la Facultad de Arquitectura y Diseño, porque hay una, hay una convicción clara que a través del diseño y a través de la arquitectura se pueden generar las grandes ideas transformadoras y eso tiene que ser parte de una, de una, de una, escuela, de, de una escuela de negocios. Entonces, esa es una, es una facultad de arquitectura que tiene un carácter claramente internacional. Ahí estábamos hablando de eso con Marta, que sus estudiantes pues, ahí, ahí hablan en inglés porque hay gente de todo lado. Es un modelo educativo claramente innovador en un campus maravilloso eh, en las afueras de Madrid eh, y creo que es una cosa interesante que, que en algún momento ojalá Marta nos pudiera contar un poco cómo es esa, esa vida allá. Hasta hace poco Marta fue la directora ejecutiva de, de, del premio PIS, que eso yo creo que es importante, es una trayectoria muy grande que le da una visión inigualable de lo que, de lo que es el desarrollo de la arquitectura durante los últimos años, es un... Es un cargo en el cual ella estuvo como desde el 2005 y pues tiene una visión de lo que ha sido la evolución de ese premio a lo largo de todos estos años. Eh, obviamente, pues todo su, su discurso está alrededor de la evolución global de la, del, del arquitecto en la, en la sociedad y cuál es el papel que tiene que, que desarrollar y entender la arquitectura como una disciplina que tiene que evolucionar y que tiene que entender que el, el, el tema del espacio es un tema muy importante, es un tema que no va a desaparecer y que por el contrario tiene que tiene que evolucionar. Tiene una gran experiencia en investigación, en curaduría, desarrollo de, de, de publicaciones especializadas y recientemente tiene una experiencia que es muy, muy bonita y que es clave, que es el de, de hacer parte del jurado del, del, del concurso Art Vision que reconoce a las mujeres destacadas en el gremio de la arquitectura. ¿sí? Entonces, eso, eso creo que hacer parte de eso, eh, ser una arquitecta que dirige una escuela, ser la arquitecta que estuvo durante muchos años detrás del, del, de la dirección ejecutiva del premio Prisker, creo que es, es, es realmente que demuestra la cantidad de, de posibilidades que tiene la arquitectura y que, y que haya estado en cabeza de una arquitecta, creo que es, eso es maravilloso y eso creo que es lo que, un poco lo que nos va a contar hoy y pues le doy la bienvenida a Marta y de nuevo le, le agradezco que se nos acompañe en, estas, en, esta, en esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, y gracias a la escuela, a los compañeros que han organizado todo hoy. Valentina, ¿hay un vídeo ahora o, o comparto la pantalla ya? Si quieres ya, comparte tu pantalla. Muchas gracias, Marta. Y invito a todos los que están conectados a que nos dejen sus preguntas que vayan surgiendo acá en el chat de, de, de WebEx que al final de la conferencia le les vamos a leer estas preguntas a, a Marta. Marta nos dijo que las preguntas bienvenidas, si están en español o en inglés, eh, siéntanse libres de usar el idioma que prefieran, eh, pero entonces las pueden ir dejando al lado. Pues, mu muchísimas gracias. Y la primera cosa es que... Um, 
si no les importa, voy a hablar en inglés porque sale un poco más fluido, un poco más rápido y creo que um, es un idioma hoy en día para la arquitectura que comparten mucha gente. Pero por supuesto, si hay cualquier comentario o pregunta en cualquier idioma, intentaremos responder. Um, first of all, I would like to thank you very much, uh, Professor Rafael, for the kind introduction. It's really a pleasure to be here because I think that the University of Los Andes was one of my first visits as, uh, an, uh, as a member of IE School of Architecture. Back then, it was only the School of Architecture and Design, uh, School of Architecture. Today, it's Architecture and Design, and we have bachelors and masters. We're located, as uh, Don Rafael said, uh, in Segovia, which is about 90 kilometers from Madrid, and we're also in Madrid. In spite of COVID and this difficult time for all of us, we're looking forward to the future because we'll also be occupying a new tower more than 30 stories high in Madrid uh, beginning in September, and we'll be experimenting with education in a vertical tower, which I think is a testament not only to our belief in city building, but also in innovation in education, seeing how it's going to work when we're up in the sky. So today I wanted to talk to you a little bit about architectural prizes in competitions. And the reason I thought of this subject is because um, for more than 15 years uh, as uh, the executive director of the Pritzker Prize, and I just stepped down from this position last month, I've been witness to not only the deliberations of the Pritzker jury, but I've been in contact with many other organizations and have been able to follow the enormous growth of prizes granted to architects or to their buildings or their collaborators or clients, to industry professionals, all in the broad field of architecture and the built environment. There are so many prizes to be won. And I wanted to talk a little bit about and make some observations with you about why there are so many prizes. What do they mean? Why do we like them? Why do, what are we talking about? But above all, as architects, as you uh, and we try to have a critical mindset and always question what's going on, I think this is very important for architects. Prizes and competitions, there are many, and we know they're not all created equal. Now, if you, like me, just look on the internet and begin to browse to try to see what, what types of prizes there are, there are hundreds, and there are more and more awards every day. But what do these awards do, and why do we have so many? Well, I think that there are some initial questions that, that we really have to take a look at. Um, and these questions have to do with what are the purposes? And there is the initial purpose of a prize or award, but then sometimes there are secondary or hidden purposes. And when, when we're asking questions about how, that has to do with the procedure of selecting the winner. The why or the what has to do with who is behind the prize. What are their motivations? How is it financed? Is there an impact that the prize causes in our field of architecture? Is it something that encourages us to do things in a different way? Or is it something that is just uh, reflecting what's being done? And of course, the cost, uh, not only the cost of the prize itself, but is there a cost for those who are participating or uh, trying to uh, win that prize? And that cost could be monetary, but it could also be time. And then finally, um, when we look at people around a prize, it also gives us a clue uh, to some of the, uh, the nature of that prize. You know that old phrase, um, tell me who your friends are and I'll tell you something about yourself. Now, competitions 
are similar. And as you can see with the list of, um, of questions that we should ask ourselves, it is somehow similar to architectural prizes. When we look critically at competitions, we wanna know who's there, who's making the decisions, how many participants, what type of outcome or prize will be granted. But I think there's another important aspect of competitions which differentiates it from prizes. And that's the fact that architects or participants in competitions are investing time. They're investing resources that they could be devoting to other things in order to compete with their peers to get a specific outcome, a specific reward. And therefore, I think that competitions, while similar to prizes, require an even more rigorous mindset and critical mindset on the part of those who are choosing whether or not to participate in a, competi a competition. Now, I think, um, I don't know about you, but I love surprises and I love prizes. And there's always something about it. There's an element of risk when we participate. We don't know if we're, what we're really going to get it or if we're going to get something. But I think this is a condition, this enjoying getting something that we didn't expect or we weren't sure if we were going to receive. It's something that all of us like. But that's not the only thing about prizes. I think we can go back in, into history and take a look. And I know there are examples of the time of Louis XIV, but the image I'm showing you here is of that famous uh, uh, Lewis Carroll uh, story of Alice in Wonderland. And now I'm sure you've already read it, but perhaps you don't remember in Alice in, uh, in, Alice in Wonderland, there is a prize called the Dodo Prize, and there you see the Dodo Bird. And what happened in Alice in Wonderland, if you remember, is they went swimming, and after, uh, after this swim, everyone was wet, and the Dodo proposed that everyone run a race where the, where the participants would run anywhere they like, and they were running around, running around, getting dry, and at the end, they all got a prize. And it was a piece of candy or something, I think, that Alice distributed from her pocket. She had some sweets. Now, what happened in Lewis Carroll's story is interesting because Alice distributed all her candies to the others, and she was left without a prize. Poor Alice, no candy was for her. But it didn't matter because Dodo said, well, what do you have in your pocket? Is there anything else there? And she had a little thimble, one of those things you put on your finger when you sew. And Dodo asked her for it. And then he said, this thimble is the best prize and gave her the prize. And so she was happy. So why do we confer prizes? Well, it depends. We like to receive them. We like to be recipients, but why do people like to grant them? Why do organizations establish prizes? Why do we give prizes at schools of architecture? Well, there are several reasons for this. And one of the reasons has to do with, uh, we try to celebrate people. We try to recognize efforts that people have made or improvements that they've made in their work. We try to inspire people. If one person wins a prize, then maybe uh, others will want to achieve that in the future. It's also a way of granting prestige to the sponsoring agency or the founders. It's a way to um, reflect what their values or their goals are. Uh, and enhance their reputation. Sometimes prizes are to raise money. And I think this is something that I would, I would caution people to look very carefully. A prize to raise money is really not a prize or 
should be at least very critically looked at. But what about as recipients? Why do we like to receive prizes if we're a recipient? Well, in this way, um, it goes from very psychological or very emotional reasons, because if our peers recognize us, it's an honor. If an organization or um, um, a school or a granting body says that we've done a good job, it really uh, encourages us to do better. It gives us a feeling of satisfaction or credibility. Sometimes we like to feel that we're part of a group and if they are a distinguished uh, group of recipients, to be part of that group also enhances our own reputation. Now, sometimes we like to get prizes because they may lead us to new opportunities. They may open doors, for example, the ability to um, be able to get into a, a, a program, a degree, a school. They may help us to get a future job. It may be a way to reflect ourselves or present ourselves um, without having to say how uh, what our strengths are, people recognize that we do have talent and then they may offer us an opportunity. And of course, some prizes do come with money. And um, uh, I think um, right now, the most, the most uh, well endowed prizes in terms of international awards, it's not the Pritzker Prize. Uh, the Driehaus Award for Classical Architecture, I believe, is 250,000 U.S. dollars, and there are other prizes in architecture that are about that amount, one from Canada, for example. But there are other types of prizes in addition to money. Um, it may be a teaching position, a publication, something like that. Um, now, some of the major awards you can see here, and what unites these major awards is that they're all selected, uh, the recipients are selected by a body of experts, a panel of experts. And this is a, this is a rather traditional way of, um, of selecting a recipient. It's bringing together a jury of people who evaluate the person or the building or the, the um, public space, and they judge it, and then they confer the honor. And if we look at awards, they've existed. Um, uh, some of the oldest come from the 19th century, and then we can see um, that the Pritzker Prize, the Aga Khan, and some of the more popular ones today are from the late 70s, the 80s, so not quite 50 years old. And then um, the Mies Crown Hall America's Prize, one that looks at South, Central, and North America is rather recent. And there are many, many more um, that are, are much more recent than 2002. But some of these large um, or most important or recognized awards, we can see what the purpose is. Um, and they're similar, but, in, but also slightly different. The message is a little bit different in each one. So in the case of RIBA, it goes to a person for the merit and for advancing architecture or for their cont contribution to the discipline. In the case of the American Institute of Architects, a gold medal. Again, this is similar. Um, it's granted by the Professional Association uh, as the RIBA, the Royal Institute of British Architects, while the American Institute is the body of architects granting to a peer or peers. Um, and they're looking at the work that they've done over a period of time. Now, my opinion about these is they also are telling us something about 
what the profession in that country or in that official um, body is looking at. This year, AIA Gold went to a person who was instrumental in the field of sustainability and known more for um, policy advancement rather than built works. And I think that was a message, not only the person, but um, the meaning of granting it to a person. Now, the Aga Khan Award, which is every three years, is granted to a project. Um, this is an award that not only uh, is granted to a project, but it's also to the architects, the clients. It may also be to the community. And the process is quite complicated. It takes three years because a team of technical experts goes out, does lots of field research, takes photographs, videos, interviews people, and collects a lot of information. The focus uh, and the reason it was established was to try to um, shine a light on Islamic architecture. I think on one hand, it was, it was remembering uh, the, um, such a brilliant history, ancient history sometimes of Islamic architecture and trying to inspire and, and bring that connection with, a, with a, um, a wonderful past into the present and into the future. Now, the Aga Khan is, in addition to the award, they have established at Harvard um, a chair, and their archive is located at that institution. So it's a prize that, in addition to recognizing architecture, has a goal of um, recording it and keeping it available through education. The Premium Imperiale is a global award, and it's granted by the Japan Art Association, and it was inaugurated in 1989. And it's not just for architecture, but it's granted for painting, sculpture, architecture, music, and theater and film. So um, every time that it's granted, they give it in all the these artistic fields. Um, again, the process is nominations and a jury to select it. And here you see David Chipperfield winning it, um, Taniguchi, Henning Larson, Ricardo Legaretta are just some of the winners of the Premium Imperiale. Um, now, the, this is a relatively new one, and this one, of course, is the one, is one that deals with the Americas. Um, and this was established at Illinois Institute of Technology. And um, the way, this is sort of twofold in nature, because it recognizes, there's two parts to it. One that recognizes preeminence in architecture. And there's another, a second part to this prize that recognizes a member of the younger generation or emerging architecture. And the prize for the Mies Crown Hall is not so much money. Um, it's a, uh, it is a position to teach at IIT for a semester, a teaching fellowship, and then the money is spent towards a publication of the winner. So it's a little different in others, but again, it's recognizing the best works of the Americas. And then um, before I tell you a little bit about the inside story of the Pritzker, which you may know, um, of course, in Latin America, there's the Rogelio Salmona Prize. Um, this has only been in existence since 2013. And this, of course, you probably know very well. It's about collective spaces and spaces in the city that are contributing uh, to city making and giving a sense of place uh, for um, the collective, for the community. 
And then there's another prize, uh, of course, which is the Oscar Niemeyer Prize. And this is part of the Biennales de Arquitectura de América Latina. And this is a prize. The first edition was back in 2016. And I think these are prizes to keep an eye on because, of course, they're closer to home but also they'll have even more of an impact if they're communicated throughout the world. Now, the Pritzker Prize was, as you know, was established in 1979, and the Pritzker Prize has this jury that you see, um, and they are independent members. They do not re reflect a collective. They don't do not represent a school, a company, or any organization. They only represent themselves. And their job is to select from all the nominees um, the winner or winners for that year. And when I say winners, it has to be people who work together. Um, only at one point in the history, when Gordon Bunshaft and Oscar Niemeyer won the award, they did not work together and they both were recognized, I believe it was back in 1984 or 86. And the um, Pritzker family at that time said they thought that it would be better to give only one prize. It has more strength. And so they encouraged the jury to continue to give the prize to one architect or architects who work together in the creative process. But other than that, the family does not participate in any way. They've never been involved in any deliberations. They don't even know who's nominated. The other mention I wanted to make about the jury of the Pritzker is they're not all practicing architects. You can see that Stephen Breyer, um, the second name on the list, he's a judge in the United States Supreme Court. But he's there because he acted in several occasions as a client. And so he represents an important voice uh, in the field of architecture, that of the community or the client. And even though he's not a practicing architect, his contribution on the jury is great. And the same thing, uh, Barry Bergdahl, the last person that you see is not a practicing architect, but he is a professor, a curator, and someone who has an intimate knowledge. And then in the middle, Mr. Correa Dolago, is an ambassador, he's a diplomat, um, and this has given him the opportunity to see architecture all over the world. And parallel to his diplomatic responsibilities, he is a curator and uh, um, an expert in Oscar Niemeyer and Brazilian architecture. So what's so unique about the Pritzker, if I had to say what I thought it was, uh, uh, some of its strengths, it's because the Pritzker Prize uh, is awarded for real work. What I, when I say real work, it's for a body of built work. And the jury visits, with the exception of this year, uh, the jury visits places uh, in, in the world to view architecture, to understand the context, and to see exactly what the space is, the construction, the place is. Um, they haven't uh, in ever chosen uh, 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 a laureate or laureates without at least, um, if not all, a majority of the jury members having visited the work of the potential laureates. Um, the other thing is the prize is lean and mean. And what I mean by this is it's a small organization. The jurors work pro bono. Their expenses are paid, but they get no salary. And all the efforts are focused on the, focused on the prize and selecting a laureate. There's not a big committee. There's not uh, technical teams that go out and do research. It's the jury who does the work and makes the decision. 
The nominations process is open, and that means any architect from anywhere in the world may send in a nomination. Now it's to a new executive director, my colleague Manuela Luca Dazio. You can nominate someone just by sending her an email. You can find her address on the website. And all nominations uh, that are serious are uh, researched by her in the past by me, and they are shared with the jury. And then the jury, uh, in terms of stability and change, the jury uh, members serve a minimum of three years. They cycle off uh, slowly. So this means that that there is um, a passing of knowledge from one member to another. But I think even more important than that, when you have a jury that makes a decision one year and must return the next year and face that decision, they take their job extremely seriously. They can never say, Oh, well, doesn't really matter. I'm not going to be here next year because they will be. So I think these are four aspects of the Pritzker that that I think are uh, um, strengths that this prize has. Now, that's not to say that the prize is not without criticism, and this is something else. Criticism, in my mind, is very positive. It keeps the jury, it keeps the organization, it keeps the founders or the sponsoring body on their toes. And I think when um, there was a lot of uh, criticism about gender inequality at the Pritzker Prize, uh, and there was um, an online petition to retroactively grant the award to Denise Scott Brown, partner in the office of Venturi and Scott Brown. Um, I think that this led to a lot of deep thought, um, a lot of um, analysis on the part of the jury and what the relevance of the prize was. They did not retroactively grant the award. They felt they could not um, undo what a previous jury had done in good faith. But I think that this is something that um, has made, if not a shift in the prize, it certainly has made um, the organization as a whole and the jury members much more sensitive to the context in which we're working now in the field of architecture. Now, those were awards that were selected um, by uh, a jury but I think there are new trends in giving awards. And what we can see is that there are awards for many categories. And um, as um, Rafael mentioned before, the Ital Cementi Award was given to Carla Juasaba, who's the author of the building you see on the top uh, um, of your screen. Um, another way that prizes are granted is for the solar decathlon. And that you may know about this. This is a competition among schools and uh, with teams of people who come from schools um, around the world. They get together and uh, each school with its team of professors and support from companies and engineers builds a house that has to meet uh, certain conditions and very rigorous conditions for sustainability, uh, for the solar decathlon. Of course, there are prizes for materials or typologies, wood awards, the spirit of nature, concrete awards for using ceramics, things like that. There are, in addition to Ital Cementi, which was a prize for women, um, it only lasted four years because the prize was, um, the company was sold. But there, there are other awards to women um, in architecture or highlighting women. And I believe this is done to try to um, move the profession to be more open, more inclusive, to recognize talent, and to break down some of the um, stereotypes um, that have been guiding architecture over the past decades. 
Now, in addition to that, there are other trends in, in prizes. And I would say that another one has to do with um, looking not to an architect or not to a building, but there's an idea of inventions or innovation in the field. And one of the first, not in architecture, but was a robot competition. Um, and this was sponsored in part by uh, the Office of Naval Research and NASA in the United States. And it required students to build uh, a robot that could um, survey uh, um, a sunken uh, mock-up of a sunken submarine. And the thing about this idea of prizes for inventions or innovation is that it doesn't matter who's on the team. It doesn't matter, um, there, there's no prerequisites. And in this case, maybe you know about this film that was made, um, La Vida Robot. This was, uh, what happened was in this competition for the robot, it was won by students from a West Phoenix high school. And it's one of those uh, typical American dream or success stories because the teachers challenged the students. It was a very complicated project to undertake. But in the end, these four students with a very limited budget um, um, and just trying to pull things together, what came up with a very creative idea, and of course, won the competition, MIT or Harvard or other ones uh, didn't, didn't make it, but um, the, the high school students from, a, from an Hispanic high school in Phoenix, Arizona won it. Well, in that sense, with this idea of looking to innovations in the field of architecture, there are some. Now, Lafarge Wholesome Awards, they look to innovation in the field of architecture, but um, those, um, those buildings and ideas that um, highlight sustainability. And here you see um, the 2018 uh, gold medal winner of the Lafarge Wholesome. And Audi Urban Futures, they have themes like in the past, they had uh, mobility and they ask teams to develop ideas. And then of course the X prizes, and these are very well known because there's X prizes for many different things, for suborbital spa uh, space flight, for different ideas, for ocean health, for sustainability. And the idea there is that um, it, anyone can enter and they have to come up with an idea to define the problem, um, make a, uh, um, a proposal which is realistic in a small frame of time. Um, it has to be innovative but achievable and it has to be something that uh, solves a specific problem. And it's like um, creating a startup um, and hopefully then it would be um, put into, not, not stay as a, a pilot project, but put into practice. Now, as I said, and I just wanna finish in, in, with a few more images, competitions are a little bit different. And because competitions involve us taking an active role and doing work to try to win a prize. And I think these are the questions that I would always ask myself if I were going to participate in a competition. And I wanted to give you two examples of competitions. And one is the Guggenheim Helsinki. It was an uh, open international design competition of just a few years ago. And the other one is uh, Renazca, which is an invited competition. Uh, and in that competition, I was intimately involved through my school uh, and our Center for Sustainable Cities. And so I know a lot about that competition. But in the case of the Guggenheim, this was um, incredible because it was the largest competition up until that point uh, that had ever taken place in the field of architecture. 
Now, it was extremely uh, organized. Uh, it was not only the Guggenheim Museum and their organization, they used a private company uh, from London. And it was two phases so that um, the, the um, 1700, over 1700 entries uh, were in the first phase. And then there were six finalists. Um, the 11 person jury, but what happened? Oh, here are the six finalists and they went on and did even more work. They did get a stipend for doing it, but what happened? Well, the city of Helsinki decided that they did not want to build the museum. The city protested or made a decision. The city council decided, made a decision not to go ahead with that. So all the work that the finalists did, all the work that the 1700 and nine non-finalist firms did um, went to waste. And I was thinking, I was thinking about this and thinking how sad this is, because if each jury member had spent one hour looking at each project, just one hour, think of all the time the architects put into it, but if they looked just one hour at a project, they would have worked 40 hours a week for 42 weeks. So almost a year it would have taken the jury members doing nothing else except looking at those projects, if it were one, one hour. Another way to say it is if there are 11 jury members and rather than looking at all the projects, they just, they divided it up and each one looked at 156 projects, it would have taken them a month, 40 hours a week for one month doing nothing else just to examine the projects. And to me, this is astounding because when I think of the hours, the weeks that the teams put into developing their ideas, the creative energy, and then they couldn't even count on a jury of 11 people to look one hour at their work, it's telling me something is wrong. Now, the Renafka competition was not a design competition. It was an invited competition to choose a scheme, a strategy, and a team. And so an invitation was sent out to um, more than 30 teams, and it was very clear uh, what was asked. It was very simple, the first phase, um, very brief curriculum, answer three questions, and a letter, why do you want to do this project? Then there were six teams that went on to the second stage and they were asked to develop a concept. There, were, there was no criteria established for plans, drawings, elevations. They, they, could, they had a limit of 20 images to hand in and six pages. And that was uh, sort of an executive summary to the jury. Uh, and then what happened was then they made a public presentation or a, a, um, it was virtual, a hybrid presentation to the jury and explained in any way they wanted what their ideas were. And in the end, the team that won, the site is the center of Madrid. It's a site that was built in the 70s. It was supposed to be like a Rockefeller Center but it never quite made it and it's become quite deteriorated. It's not a friendly place to be. And on the right-hand side of your screen, you see the winning proposal and the ideas. This is a team of Diller, Scofidio, Renfro, um, Catherine Gustafson, Gustafson Bauman, uh, landscape architects, and B720 from Madrid and Barcelona. And I think the beauty of this competition is that it encourages the client to become involved in the process of design. And it's putting an emphasis on the ideas, the creative energy, the strategy, 
the team members, and it's not putting the emphasis on a final rendering without knowing what all the constraints of the of the competition and the site. Well, the competition, yes, but without knowing all the constraints of the site and the and the um, context. So, how to decide if you're going to participate in a competition? Well, I'd like to humbly recommend look at all of these things. If you don't uh, like the procedure, um, if you um, look at the history of the competition and it's not been well run, uh, or it's a new organization that has no experience, you might want to take another look. But even more than that, I think we have to look inside and ask, what is my purpose for participating in this competition? Does the procedure that's established guaranteed a fair and rigorous look at the work that I'm going to be doing? And then I think it's a good idea to think about if I, the worst case scenario and the best case. Is the worst case if I don't win? And is the best case if I win? Or maybe is it something else? Is it, well, the worst case is if I learn nothing by doing this and um, no one looks seriously at my work. And maybe the best case is, well, this is a, a, a subject that I've always been very interested in and I'd really like to investigate further. So even if I don't win, then I'm glad to work on this uh, competition. I'd, all, I'd also say, take a look at the cost in terms of time and energy and money to make sure, and who's on the jury, make sure that your work or the work of the participants cannot be misused in the future um, by the organization that's sponsoring it or behind it. And make sure that the outcome that they say will will happen is realistic. So here are some tips to remember, um, but I think even more than the tips that you can read here is to be able to answer, even if you don't win the competition, what do you gain? And if you didn't participate, would you be doing something else that was more interesting or more useful or more enriching? And if you do enter the competition and don't win, would you do something different the next time? So here you can see that um, the part of me that's so devoted to academia uh, thinks that any opportunities that we have in the field of architecture and design um, should and can contribute something to ourselves. It, it can be a learning experience. It, it can contribute to our education. And I think all of us have learned that with COVID that in spite of the difficult time, um, there, there is always something that we can learn and something that we can adjust based on the experiences uh, in our own lives and those that surround us. So I'd just like to thank you very much for listening. I hope that this has been useful to you um, and it certainly has been a pleasure for me to share these minutes with you uh, on the screen. And I would love to hear comments, uh, critiques, questions, uh, contrasting ideas. It would be a pleasure uh, to um, it would be a pleasure to uh, hear your opinions. Muchas gracias, Marta, por por uh por la conferencia y por habernos contado pues, tu experiencia alrededor de estos temas de los concursos, que creo que es un tema eh, pues, clave y, y alrededor del cual todos estamos permanentemente eh, mirando y son nuestros puntos de referencia y eso es algo que es muy interesante como para, para tener en cuenta. Eh, mientras de pronto el público empieza a hacer preguntas, yo quería hacerte una pregunta específica eh, y es una duda que, que me ha surgido en los últimos años y es cuando uno ve tradicionalmente el premio Pritzker, ve uno la, como la evolución de, de este premio donde siempre pues estaban las grandes figuras, ¿no es cierto? Las grandes figuras de la arquitectura se han, se, lo han, se han ganado este gran premio y uno ve una transformación en los últimos años donde las personas que vienen ganándose el Pritzker 
Es decir, obviamente son arquitectos muy importantes, con una reconocidísima trayectoria, pero que son mucho, es muchísimo más incluyente de alguna manera que lo que venía haciendo hasta hace unos años. Eh, yo quisiera preguntar de dónde viene un poco esa, esa, ese cambio, de alguna manera se siente o, o por lo menos desde afuera uno siente una transformación en la manera de seleccionar los galardonados de este premio. Yeah. Claudia, mu muchísimas gracias por, por esa pregunta y creo, creo que tienes toda la razón, hay una evolución en el premio. Um, siempre el propósito del premio Pritzker era reconocer la calidad en la arquitectura o el arte de la arquitectura y servicio a la humanidad o contribución a la sociedad. Entonces, yo creo que por varias razones. Uno, um, creo que en general la sociedad o la profesión está poniendo más énfasis en, esta, en su papel de um, uh, más allá de un edificio, más allá del objeto. Uh, hay mucha más énfasis en cómo contribuye a la comunidad, cómo es sostenible, uh, qué es lo que hace para fomentar Uh, la, la igualdad o la flexibilidad de espacios para distintos usos uh, que los usuarios o los habitantes quieren. Entonces, eso es una cosa. La segunda, y creo como soy solo asesora al premio unos meses, lo puedo decir, el jurado tiene más mujeres y más variado. Entonces, cuando tienes un jurado pequeño de personas de un perfil parecido como en los primeros años, los años 80, cualquier jurado entiende mejor las personas más cerca de su propio modelo. Um, yo entiendo, yo que estuve años en un museo, eh, en, 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 en el comisariado de exposiciones, entiendo esa profesión mejor que otras profesiones, pues jurado es lo mismo. Entonces, segundo, yo diría, vari, uh, yo diría más diversidad en el jurado, de edad, de género, de profesiones. Tercero, eh, yo creo que... Eh, aunque, por ejemplo, Glenn Merkett de, de 2004 era el primer ganador que se hablaba mucho de sostenibilidad, yo creo que um, gracias a la tecnología, gracias a los blogueros, gracias a redes sociales, el premio en los últimos 10 años, 10, 12, 15 años, recibe más crítica del público. Uh, hay muchas más voces uh, pidiendo cuentas al premio y eso, eso es maravilloso, es muy positivo porque eso obliga al jurado a meditar de distinta forma. Entonces creo que eso también. Y, y finalmente, uh, bueno, no sé si hay algo más. Uh, uh, los temas de, del gran poder del diseño para cambiar la sociedad um, eh, es algo que yo creo que no puedo decir que yo lo he hecho, pero mucha gente alrededor de, del jurado, en los viajes que hace el, el jurado para visitar cosas, en sus escuelas, en distintos... El, el debate en general y la conciencia de, de las posibilidades de cambiar la sociedad a través del buen diseño es, es un debate que estamos teniendo mucho más. Y por lo tanto, el premio refleja su contexto. A veces lidera y a veces refleja. Y yo creo que por esas razones, eh, y sobre todo este año, la Catón y Basal, Fíjate, yo llamaba a los arquitectos cuando ganan, yo les llamo para decirles que ganan. Tenía miedo que iban a decir que no querían el premio. Y de hecho, estaban encantados. 
pero estaban sorprendidísimos, decían, pues nunca hemos buscado nada de este tipo, no sabemos qué hacer, somos muy tranquilos en el estudio. Pues nada. Sí, ese, ese, ese cambio es, 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 pues es, es muy emocionante, ¿no? Porque creo, creo que como lo dices, fuera parte de lo que sucede es que realmente se, es como una transformación de la disciplina. Es como si, como si nuestra, nuestro quehacer eh, realmente pues está teniendo unos rumbos muy diferentes y, y eso se está viendo reflejado también en los premios y en, en los concursos, digamos, en todos los elementos públicos que, que aparecen sobre, sobre arquitectura. Y eso es realmente pues, pues es emocionante, sobre todo para, para países como el nuestro, eh, creo que es, es realmente es muy interesante que se esté mirando ese tipo de, de aproximaciones hacia, hacia esa, ese tener en cuenta directamente pues, la realidad social y lo que está sucediendo con, con, con nuestras comunidades. No, por supuesto, estoy segura que en la Universidad de los Andes, en, en tu escuela, como en la mía, tenemos la suerte de que los alumnos están demandando uh, este debate. Y yo creo que uh, es enormemente enriquecedora y ese tipo de presión que nos que pone encima de nuestros hombros de entrar en el debate, pero de una forma muy realista, con herramientas, con conocimiento. Um, a, y a mí me parece en ese sentido la arquitectura, como tenemos esos vertientes de, te, de técnica, de humanidades, de arte, de historia, um, de la sociología, uh, la ciudad. Um, es, yo, yo creo que tenemos la oportunidad, uh, más que otras profesiones, de efectuar esos cambios a través, uh -huh. a través de la profesión y, bueno, en principio la educación, espero. Sí. Hola, solo quería decirles que um, la profesora Cristina Elbor nos levantó la mano, entonces creo okay. que tiene una pregunta. Eh, Jaime, ¿nos puede ayudar a activarle el audio? Hola, Cristina. Hola, eh, ¿me oye? Sí. sí. Eh, muchas gracias, Marta, por la presentación. Eh, para mí es una muy bonita sorpresa porque este semestre estoy dictando por primera vez un curso que se llama Concursos, Premios y Medallas. Y de alguna manera tu presentación es un poco la introducción a lo que estamos eh, trabajando en ese curso. Eh, no sé si sabes o, o conoces, en, en Colombia hay una tradición muy fuerte en concursos, en arquitectura. Hay muchas oportunidades de participar en concursos y de construir un portafolio, digamos, profesional a partir de concursos. Y pues tenemos experiencias ya de, de muchas oficinas de arquitectura que han logrado posicionarse en Colombia y por fuera gracias a la participación en concursos. Y en el, dentro del marco de este curso, pues hemos llegado a preguntas similares a las que tú proponías al comienzo de la presentación. Y yo quisiera, eh, tal vez, si pudieras ampliar dos temas que están, eh, eh, digamos, propuestos en, tu, en los puntos iniciales que tienen que ver uno como con esa agenda oculta o esas razones eh, que no son del todo evidentes en la formulación de un concurso o en otorgar premio a determinado participante o determinado proyecto. Es decir, hay eh, como una búsqueda o unas intenciones que hacen que el concurso eh, o determinado concurso se dirija a validar cierta ti o, a, o a señalar o a, o a elegir cierto tipo de propuesta eh, que tiene una, digamos, una solidez arquitectónica, pero que además tiene como un discurso, llamémoslo político, eh, que va más allá de la propia arquitectura. Eh, el caso de las mujeres, el caso de la sostenibilidad, el caso del reciclaje, bueno, muchos temas que siempre están como detrás, que hacen que eh, los fallos de los jurados se inclinen hacia cierta propuesta eh, en particular. Y el otro punto, si me permites, que es 
un poco el papel de la comunidad eh, eh, que tú señalas en el, en el caso del concurso de Guggenheim en, en, en Helsinki. Es decir, eh, muchas veces las objeciones o las críticas que se hacen a los concursos es que la comunidad no tiene un nivel de participación suficiente o que no es oída eh, para de alguna manera pronunciarse frente al fallo y hasta dónde la comunidad eh, tiene, digamos, potestad o derecho de, de torcer o, o frenar algún tipo de, de, de decisión que un jurado profesional, experto y demás ha elegido y que de pronto la comunidad eh, no considera que es el que la representa o el que o el que mejor, eh, digamos, atiende sus anhelos. Entonces, quería como plantear esos dos temas para ver si los puedes eh, comentar. Lo, lo que más me gustaría, que Cristina, es que pudiésemos eh, tener una, una comida juntas para <risas> hablar de todos estos, porque son muy complejas. Um, y, y, en la primera, no, no estoy segura que entendía exactamente la, la, la pregunta, Um, pero cuando hablabas de concursos, um, um, y, y no estoy en contra de concursos en absoluto, um, lo, lo que creo es que uh, hay que ser muy transparente o la organización tiene que ser muy transparente en lo que uh, quiere como, um, como resultado del concurso. Uh, y tiene que, y, y eso um, en el concurso de Renazca, por ejemplo, con, con el grupo, e eran promotores privados invirtiendo en espacio público. Pasamos dos meses hablando cuáles, son, cuáles eran sus valores, sus objetivos uh, y cómo se iba a medirlos y iba a evaluarlos y luego no podían cambiar. Entonces, yo creo que un concurso, sobre todo, es una suerte que Colombia uh, celebra concursos. Se puede, se puede esperar el, 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 el proyecto, el diseño. Uh, eso es uno de los, uh, uno de los uh, um, uh, resultados de un concurso, un museo, una biblioteca, un espacio, etc. Um, pero también tienes razón. Eh, hay otras cosas más sociales o políticas que puede hacer. Si eh, los jóvenes no tienen oportunidades, un concurso puede obligar que los equipos eh, participantes tengan jóvenes con ciertas características, como que tienen que tener mujeres o no sé qué o no sé cuánto. Pero esto tiene que ser claro y hay que saber por qué se está haciendo. No puede ser simplemente un obstáculo para saltar. Tiene que tener uh, um, y puede resultar poco a poco en un cambio de entendimiento de um, o las personas que participan o favorecer el, el empleo, el conocimiento el, um, de los jóvenes o lo que sea. Entonces, eh, la única cosa que yo diría es concursos estupendos, pero claridad eh, y, y, y transparencia en, 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 en el jurado. Y de transparencia no quiero decir puntuación y sumando y ya está, porque lo mejor de un jurado, eh, eh, y esto lo he aprendido con el jurado de Pritzker, Hablan hasta que llegan a una conclusión. No, no hay votación y puntos porque la arquitectura no son puntos. Y las, la segunda cosa que, que has comentado es la participación pública. Entonces, este, este es un tema que es, eh, es, es aún más complejo porque eh, hay que se basa, en mi caso, se basa en una idea que cuando un estudio o un equipo de arquitectos tienen eh, 
um, reciben información, opiniones, reciben la participación, pueden ser de políticos, pueden ser de los fu futuros usuarios, um, um, si es para un hospital, de médicos, de enfermeras, los que limpian el hospital, etcétera. O la comunidad, si, lo, si a los arquitectos creen que el proyecto va a ser mejor por recibir esta información, es lo fundamental. Um, si una persona piensa, yo, yo voy a diseñar lo que quiero y, con, y me van a poner el obstáculo de hablar con la comunidad, no lo quiero hacer, pues no va a hacer un proyecto mejor. Dicho eso, yo creo que no es pedir, como han hecho aquí en Madrid, han pedido que la gente votara en base a unos renders online. A mí me parece absurdo. La gente mira dos fotos o dos renders y dicen que quiero A o B. Eso es absurdo. Y eso no es ni arquitectura, ni participación, ni nada. Pero yo creo que la participación pública es fundamental. No digo cómo se tiene que hacer porque cada caso es distinto, pero es fundamental primero por hacer mejor la arquitectura en, en ese lugar, en esa comunidad. Y segundo, porque si queremos que la sociedad aprecia y valora la arquitectura, entonces, tienen que sentir que tienen que sentir partícipes y que ellos tienen algo, que ellos son parte de esa, ese medio ambiente construido. Lo tienen que apreciar y abrazar como suyo. En, entonces, yo creo que por esas dos razones, la participación pública, y ya no digo cómo tiene que ser ni, ni, ni nada, pero una actitud uh, de valorar uh, los futuros usuarios y la comunidad, yo, yo personalmente creo que es fundamental. Muchas gracias, Marta. Aquí tengo un par de, de preguntas de, del público. En, ah, muy bien. En una es, pregunta Fabricio. ¿Cuál es el procedimiento para la postulación de candidatos del Pritzker? Si lo quisiera, eh, postular a alguien y dónde se pueden conocer las bases o los requisitos o, okay. o cómo son las condiciones. Muy bien, pues solo hay que ir a la página web eh, www.pritzkerprize.com y está todo explicado ahí. Y si quieres sugerir a alguien, es simplemente un correo electrónico con el nombre de la persona. No hay un formulario, no hay que mandar... Eh, Um, solicitud, um, portfolio, no hay que mandar nada. Um, el propósito es para, a través de la obra construida, y no una obra, pero la, la obra, un, un conjunto de obras construidas, um, se refleja la calidad y el, la contribución a la sociedad. Pero es muy fácil. Si es una persona que creéis que el jurado no conoce, hombre, puedes poner una página web, una pequeña bibliografía o algo. Pero el trabajo de la directora ejecutiva es hacer la investigación, preparar la documentación para el jurado. Y una cosa es que el jurado nunca sabe, eh, por ejemplo, yo nunca di diría, ah, Claudia, tú has nominado a fulano o oh, mira esta carta. No, es uh, simplemente uh, el nombre de la, de, de la persona, la sugerencia es lo que llega al jurado y, uh -huh. y nada más. Y eso es porque el jurado tiene que ser independiente y, y todo el mundo uh, tiene que, se tiene que tratar todos los... Uh, posibles uh, ganadores, uh, los nominados de una forma uh, um, igual. Uh -huh. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta también. De, ah, y una preguntita sobre eso que estás diciendo. El, uh, 
más o menos cuántos llegan, cuántos, cuántos nominados eso, hay cada vez que van a nombrar un, un eso, eso es otra cosa del Pritzker, es como muy, no revelan muchas cosas, entonces prefiero no decir, okay. pero um, no son miles, eso te lo pongo, okay. que no son, no son miles. Uh, sí, está la duda, eh, no de revisar. Miles. Pero lo que sí también es muy interesante es en los últimos años, los, yo llevo, llevaba 15, pues los últimos 10, 12 años, la suerte de la tecnología, como ya comenté, redes sociales, blogueros, todo eso de compartir la información ha mejorado muchísimo uh, um, uh, el conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Todavía es difícil saber lo que pasa en ciertos países de África o sur de Asia, pero muchísimo mejor ahora. Claro, mucho, muchísimo más fácil. Eh, bien, tenemos aquí una pregunta también de, de la profesora Carolina Blanco. No sé si Carolina quiera hacerla ella o la leo yo. Entonces, si quieren, la voy leyendo yo. Uh, you mentioned through your presentation how disappointing it is to be maybe to invest a lot of time and energy in competitions that later won't be constructed. What is your opinion regarding the possibility to include under the scheme of competitions a penalty for organizers uh, <laughs> in the project if the projects are not constructed? Mm. Uh, Creo que no se puede hacer eso porque um, hay muchísimas razones, uh, hay muchísimas razones que no se puede construir. Y todos sabemos muchos ejemplos. Yo en España tengo muchísimos ejemplos, incluso cosas que han llegado a construir la mitad y eh, entonces, pero yo creo que esa pregunta es buenísimo, es buenísimo porque lo que me está indicando a mí es eh, tenemos que ayudar los que convocan un concurso a eh, entender, por un lado, el gran esfuerzo que hacen los arquitectos. Uh, uh, tienen que... Uh, la, eh, si piden mucha documentación, deben pagarlo. Yo no conozco ninguna profesión que trabaja gratis como los arquitectos. Y, y luego yo creo que el proceso, uh, o sea, lo, como he comentado, un concurso no puede ser el proyecto final. Aquí lo tienes y luego los políticos o la organización te dice, bueno, tengo el proyecto ya en la inauguración, ya voy. Tenemos que ayudar la, los políticos, las organizaciones, las asociaciones que convocan concursos o usan concursos. Tienen que entender que el concurso es el primer paso y luego todo el desarrollo del diseño, el entendimiento de... La, las, los parámetros de presupuesto, de, de, de todo lo que uh, de la comunidad, uh, uh, los temas legales uh, y el desarrollo del diseño es un proceso donde el cliente tiene que estar involucrado y tiene que sentir uh, parte del equipo irresponsable. Yo creo que es a veces un concurso, eh, los organizadores no ven responsables de, de todo ese proceso. Ven el concurso como una cosa, ven la obra como otra, pero sabemos que lo importante es todo lo que ocurre entre medias. Sí, eso, eso creo que tiene que ver con la pregunta que yo tenía, que pronto pues no sé cómo estamos de tiempo, pero que... Que, que me llama mucho la atención de, de tu hoja de vida y de la, de, del currículum y de las cosas que has hecho a lo largo de, de, de tu vida. Eh, y pues que por un lado está todo este tema 
por un lado el tema de curaduría, el trabajo con temas de, de, de grandes concursos, el trabajo en ciertos aspectos con temas de mujeres y de, y de género, por, digamos, eh, y ahora como, eh, a, digamos, a la cabeza de esta escuela, que es una escuela, que es una escuela de arquitectura, pero dentro de una escuela de negocios, ¿no es cierto? <risa> eh, y es, es decir, llama mucho la atención porque claramente son puntos de, de como que podrían leerse contrastantes. Oops, te he perdido. ¿Puntos de? Que podrían leerse como contrastantes. No, ya, ya no, no, no oigo nada ahora. Ah, A ver perdón. si se ha desconectado. Ya, yeah, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Puntos que podrían leerse como, como que son contrastantes o que están en puntos distintos, pero que tiene que ver con la respuesta que le dabas a Carolina con el tema del concurso y que si, si no está alineado eh, todo el tema de, de, sí, de, digamos de, 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 de hacer realidad los proyectos con las grandes ideas, pues esto no termina a la hora de la verdad sucediendo. Entonces, pues no sé, quería como que nos comentaras un poco a ver, a, a, alrededor de esos... Eh, digamos, esos caminos que has tenido en la carrera y, y cómo, los, eh, cómo los ves y que, que, han, que se han empezado a entrelazar y que están, digamos, articulados. Ya, yeah, ya. Yeah. Um, bueno, la primera cosa, cuando comentabas, eh, si sí, um, eh, en el IE, claro, se fundó como escuela de, de negocios, a, ahora somos cinco escuelas. Um, eh, entonces... Um, lo que, yo veo, lo que yo veo en el IE y quizás tiene que ver con, con lo que estás comentando, um, la, la arquitectura um, yo creo que se, se está extendiendo uh, de ser más transdisciplinar. Uh, también la profundidad de la disciplina es fundamental. Tenemos que tener el rigor de nuestra disciplina de entender la arquitectura eh, en, en, con todo su peso. Pero yo creo que eh, el gran fallo y lo que es la gran oportunidad y el cambio ahora es entender el contexto en su sentido más amplio. Y la razón que digo eso es porque um, si no sabes, uh, si no entiendes el idioma que está hablando el promotor, el político, la persona de la comunidad, si no puedes entender lo que están diciendo, y no digo las palabras, pero su punto de vista, um, es como si hablara, a, a, hablar, hablarais uh, idiomas tan distintos, nunca es posible encontrar ese punto en común. En, entonces, um, para dar un ejemplo, tenemos en nuestra escuela una maestría de, en, en inmobiliario, inmobiliario y la ciudad. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Hay arquitectos, hay ingenieros que estudian en esa maestría, no abandonan la arquitectura, sino aprenden el vocabulario, eh, eh, cómo funciona el proceso de desarrollo para que puedan ser más eficaces, más eh, impactantes en ese proceso. Y luego hay gente de business en esa maestría y lo que estamos intentando enseñarles es eh, en el sector inmobiliario no puedes extraer valor de la ciudad. Tu papel es crear valor, valor crear ciudad. En, entonces, eh, yo creo que eh, también el tema de las mujeres en la arquitectura, el tema de, de, de otras disciplinas, es, um, nos va a permitir ser, um, tener más in, impactos, tener más uh, um, efectividad en lo que hacemos si tenemos eso, esos conocimientos, esa diversidad. Por supuesto, es, es correcto, es justo, es la igualdad. 
nadie quiere vivir en una ciudad uh, donde 50% de la población está olvidada, nadie lo quiere. Uh, pero uh, yo creo que sí, uh, Claudia, es un momento de cambio y, y um, creo que es muy importante. También ojalá que los concursos también se amplíen uh, un poco más para entender uh, la complejidad del tema, que no es un proyecto, es el uh, proyecto al contexto y mucho más. Muy bien. Yo creo que ya estaríamos eh, cerrando. No sé si Rafael te dijo que tuvo una emergencia en su casa, le tocó retirarse, pero, ah, pero sí. bueno, pero él, él te, te contactará más adelante y, y te explicará un poco cuál es la situación. Bueno, muy bien. Eh, bueno, entonces, eh, muchísimas gracias, Marta, por habernos acompañado hoy eh, en esta tarde. Creo que ha sido muy interesante poder oír eh, tus observaciones sobre sobre el tema de los concursos eh, y lo dejo con Valentina. Valentina, no sé si quiera, ¿quieres cerrar o cierro la sesión? No, está bien, está bien, sí. Hoy no, no hay ninguna formación adicional. Muchas gracias, Marta, por tu, tu, tu charla, estuvo muy chévere. Muchas gracias. Y si solo puedo decir una cosa, es que tengo unos recuerdos tan maravillosos de, de la visita que hice uh, hace 10, 12 años y ojalá que podamos conectar de nuevo la Universidad de los Andes y IE School of Architecture and Design y por supuesto lo, los compañeros de Bogotá y, y, y más allá. Ha sido un placer y muchísimas gracias a todos. Gracias y buenas tardes.